ஃபோர்ஸ் எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஒரு மீன் அது அது செத்து போகும்போது உண்மையாகவே அது பார்க்கும்போது கஷ்டமாக தான் இருந்தது பெட் அனிமல்ஸ்க்கு கூட இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது வீட்டில் வளர்க்குற பெட் போல இருக்கு இன்னொரு ரன கொடுமை என்னென்னா பாம்பெல்லாம் கூட வளர்க்குறாங்க வீட்டில் வேற பெட் பாம்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் இது என்ன வித்தியாசமாக வீட்டுக்குள்ளேயே வந்திருக்கு கட்டு பிரியாணி எல்லாம் கூட வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப பயம் பாம்புனா பொண்ணு <laughs> 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 ஃபிஷ் வாங்கணும்னு சொன்னான் பார்த்தீங்கன்னா அவ வந்து ஏதாவது பெட் அனிமல்ஸ் வாங்கி கொடு பெட் அனிமல்ஸ் வாங்கி கொடுன்னு சொல்லுவா டாக் வாங்கி கொடு வாங்கி கொடுன்னு கேட்டுட்டு இருந்தா வாங்கி கொடுக்கல அப்புறம் ஃபைனலா ஃபிஷ் கேட்டா ஓகே ஃபிஷ் தானே வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தேன் அவளோட பர்த்டே கிஃப்டா அவளுக்கு நான் ஃபிஷ் வாங்கி கொடுத்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா வீட்டில் எல்லாம் வச்சிருந்தா இந்த பெட் ஸ்மார்ட்ல வந்து தான் நாங்கள் ஃபிஷ் வாங்கினோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு ஃபிஷ் வந்து பாவம் இறந்து போச்சு என் பொண்ணு அழுதா எனக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஒரு மீன் அது ஏன்னா அது செத்து போகும்போது உண்மையாகவே அதை பார்க்கும்போது கஷ்டமாக தான் இருந்தது அப்போ நான் நினச்சேன் இந்த ஒரு மீனுக்காக நம்ம இவ்வளோ கவலைப்படுறோமே அப்போ இந்த மனித உயிர்கள் எவ்வளோ விலை மதிக்க முடியாதது இல்லையா ஒவ்வொரு உயிரும் இந்த உலகத்தில் வந்து எந்த ஜாதி எந்த மதம் எந்த தேசம் எந்த நேரம் அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது அது வந்து அந்த நேரம் அந்த வழியில வந்து அது வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு உயிர் பிரிறத வந்து பார்க்கறதுக்கு என்னால முடியவே இல்லை அப்ப எனக்கு அது ஒரு பாடமா இருந்தது இப்படிதான் நம்ம மனுஷங்களை வந்து ரொம்ப அதோட உயிரும் விலை மதிக்க முடியாதது அதையும் நான் எல்லாரும் நேசிக்கணும் அப்படின்னு என் மனசுல தோணுச்சு நாங்க ஒர்க் பண்ற கம்பெனில வந்து எங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த இன்சூரன்ஸ் ரிவ்யூ ஆகும் ஸோ இது வரைக்கும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணல இன்னைக்குதான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் இருந்தது நான் சூஸ் பண்ணலை பெட் அனிமல்ஸ்க்கு கூட இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது வாங்க உள்ளே போய் அங்கே எப்படி இருக்கு என் குட்டி பொண்ணு எப்படி அதெல்லாம் வாங்குறா அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு பார்க்கணும் ரொம்ப இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈமோன்னு சொல்லிட்டு கிளவுன் ஃபிஷ் அது கூட போடணும் சால்ட் வாட்டரா அப்புறம் கோல்டு ஃபிஷ் மம்மிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போட முடியுமா Actually, I think the small goldfish will look cute. This is kind of scary. Okay. To whom am I mean? Of course, to the mean we have to be mean, okay? <laughs> Why on earth do you want a picture of that? <laughs> There you go. Look at that. Yeah. So finally, one of the things I chose is க்ளோ ஃபிஷ் தான் என்ன என்ன ஃபிஷ் வேணும் உனக்கு பிங்க் பிங்க் ப்ளூ பர்பிள் ஓகே கம் எடுத்து தர சொல்லலாம் போன தடவை இங்கே வந்தப்போ நம்ம ஃபிஷ் டேங்க் வந்து அலங்கரிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பொருள் வாங்கினோம் இங்கே இருந்து தான் சூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு காமிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே வெலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு பர்த்டேன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வெலை ஜாஸ்தியானதும் என்ன வாங்க வச்சுட்டா நான் வாங்கி கொடுத்தேன் இவளுக்கு தான் இந்த பெத்தேதாஸ் பேத்தாஸ் ஏதோ பொட்டேட்டோன்னு நினைச்சேன் பேத்தாஸ் இந்த பேத்தாஸ் தான் வாங்கணும்னு அவளுக்கு பயங்கர ஆசையா பட் இது வந்து வில்லன் ஃபிஷ் மாதிரி இது தனியா தான் இருக்கும் மற்ற ஃபிஷ்ங்க கூட இருந்துச்சுன்னா கைண்ட் ஆஃப் சண்டை போடும் கார்னி ஓர்ஸ் நிமிஷம் இது என்ன வித்தியாசமா கல்லுல என்னமோ 
நினைக்கிறேன் வீட்டில் வளர்க்குற பாம்ப இது இருக்கு ஹலோ ஸோ இதுதான் முதல் முறையா ஒரு பாம்ப இவ்வளோ நேரமாக நான் இன்னும் பார்க்குறேன் சின்ன வயசில் வீட்டு பக்கத்தில் நிறைய பாம்பு வந்திருக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்திருக்கு கட்டு பிரியன்லாம் கூட வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப பயம் பாம்புனா ஸோ இவ்வளோ கிட்ட எனக்கும் இந்த பாம்புக்கு இடையில் ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அதனால தான் இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கேன் இதை வீட்டில் வளர்க்குறாங்க என்ன கொடுமை இங்க ஒரு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு ஒலையும் வச்சாச்சு மூணு பிஷ் ஒரு பில்டர் பில்டர் இல்லாது அது ஒரு நெட் இது நெட் இந்த நெட் பிங்க் கலர்ல இருக்கு அதுக்கு ஒரு தனி விலை இது வந்து ஃபிஷ்ஷோட உடம்புல ஏதாவது காயம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு போடுற மருந்து அண்ட் இது வந்து டிராங்கி கழுவுற சில்ச்சு இவ்வளவுதான் ஓகே இட்ஸ் அக்யூம் ஃபில்ச்சர் நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இந்த கடையில ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம புதுசா தெரிஞ்சுப்போம் இன்னைக்கு நான் புதுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டது ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து நாய்க்கு டைப்பர் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெஸ் நம்ம ஸ்விம் சூட் மாதிரி நாய்க்கும் ஸ்விம் சூட்டு இன்னொரு ஃபன்னியான விஷயம் டாக் ஹோட்டல் கூட இருக்கு உள்ள நாய்க்கு சாப்பாடு போய் வாங்கி கொடுத்து நம்ம ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிடுற மாதிரி நாய்க்காக இருக்கு இந்த தடவை நான் வந்து ஃபிஷ் வாங்க வந்த டைம்ல ரெசிப்ட் கொடுத்தாங்க அந்த ரெசிப்ட்ல வந்து என்ன எழுதிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு எழுதினோம் பொதுவா இங்க யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது நம்ம வாங்கினோம்னா கூப்பன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த கூப்பன்ஸ்ல ஒரு டாலர் டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டு டாலர் டிஸ்கவுண்ட் இல்ல இந்த டேட்ல நீங்க வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அது ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு கூப்பன் எல்லாம் கொடுப்பாங்க பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த கூப்பன் வந்து ஐஸ்கிரீம் அப்ப கூட நான் நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல ஃப்ரீ ஐஸ்கிரீம் குடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு ஆனா அது எனக்கு அந்த டே வந்து எனக்கு போய் வாங்க முடியாது அந்த ஐஸ்கிரீம் அதுவும் இல்ல பெரிய ஐஸ்கிரீம் ஃபேன் கிடையாது நான் அதனால நான் அதை வந்து அந்த அளவுக்கு சீரியஸா எடுத்துக்கல ஆனா இப்ப பார்த்தாதான் தெரியுது நல்ல வேலை நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்க வரல ஏன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து மனுஷங்களுக்கு கிடையாது நாயோட ஐஸ்கிரீம் அது இன்னைக்குதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பைதவே அது ஒரு பெரிய பல்ப் ஒருவேளை நான் வந்து ஐஸ்கிரீம் வேணும்னு வந்திருந்தேன்னா ரொம்ப அசிங்கப்பட்டிருப்பேன் எனிவே ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோவை நீங்க வாட்ச் பண்ணதுக்கு